ನಾವ್ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ ಕಲೆ ಉಳಿತದೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಮಾರುವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮಾರುವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅದು ನೀವು ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನಂತೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಫಾಲ್ ಹಿಡಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರನ್ನ ಈಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಒಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಇದೆ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳುದ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಪಪೆಟಿಯರು ನಾನ್ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿ ಆಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಿದ್ದೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತಂಡಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನೀವು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅವ ಕಲೆ ಉಳಿತದೆ ಹಾ ಇದು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದು ಮೂರು ಬೇಕು ಅದು ಖಾಲಿ ಆರ್ಟಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಬರ್ದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಜನರನ್ನ ಎದುರಿಸಿಯೇ ಬೆಳೆದ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಇದು ನನ್ನದಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಈವನ್ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 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 ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಅದೇ ಆಗುದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ
ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಹವಿಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಕೊನೆಗೆ ದೇವರು ಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋರು ತಪಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ ಕತೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಒಲ್ದತ್ತಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕತೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಹೌದು ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದವರನ್ನ ಕರೆದೆ ಅದು ನೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲಿಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹರಿದಾಸರು ಒಬ್ರು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಪ್ರಚಾರ ನೋಡಿ ಏ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಐ ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹರಿದಾಸ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹುಚ್ಚಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹರಿದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹತ್ರ ಇದ್ದವ್ರಿ ಅದು ಬೇಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಸಮೇತ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಫ್ರೀ ಮೈಕ್ ಫ್ರೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಫ್ರೀ ಶ್ರಮ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲದೂ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮ ನೋಡಿ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲಲಿತ ಕಲೆಯನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ಬರ್ಲಿ ಅವನ ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಯಾರೇ ಇದಿರ್ಲಿ ಆ ಅಂತವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ದಿನ ಬಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖದ ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆವಾಗ ನನ್ ಕನ್ಸು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸುಖಾಸೀನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಗಳು ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತೇ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಡನ್ ನೂರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ ನೂರರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇನ ಡೈಲಿ ಸೋಲುದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಅದು ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಇಡೀ ಪತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೂ ಇದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಣದು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೋದು ಎಲ್ಲರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಸರ್ ಇದೇ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಕೆ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನು ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಮಾರುವರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮಾರುವನಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಲು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತತ್ವ ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಬಂದ ಅಮೃತ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ಟೀಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತತ್ವಗಳು ತುಂಬಾ ದಿನ ಉಳಿತದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದದ್ದು ಉಳಿತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೌದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಪುನಃ ಪುನಃ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನದಾಗುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಆ ನಮ್ಮದಾಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್
ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೂ ನೀವು ಎಲೆ ಎಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದರಿಕೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ನಾನೀಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಇವಿ ಇದೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದೇನು ವೇದಿಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಕರಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿರಂತರ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಯಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅದು ನೀವು ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಮಗೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಕಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಳಿತ ಉಳಿಸ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇಡು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ವಿಮಾನದ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ತತ್ವ ಇದೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಈ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಣದ ಕೈಯ ಕೈವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಇದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಖಾಲಿ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಳ ಅದಿಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಪದ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಮೂರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಎಪಿಕ್ಸ್ 
ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಡಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ ನಂತರ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟಿಕ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ ತ್ರೀ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಆ ದೇವನಾಡು ಅಗುಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತ್ರೀ ಪವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ಇದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದವನು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ನಿಲ್ತದೆ ನಿಲ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬೀಳ್ತದೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತತ್ವ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಹೌದು ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಬೆಳೆ ಗೊಂಬೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಪ್ಪಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕಳೀತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸುವವನು ಉಳಿಸುವ ಇದು ಪಾಲನೆ 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 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಪಾಲನೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಳು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೀತದ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾ ಇದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಶಿವ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಲಯ ಲಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದನ್ನ ಅಂಗ ಭಾಷೆಯ ಗೊಂಬೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಒಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಇದೆ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳುದ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಪಪೆಟಿಯರ್ ನಾನು ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿ ಆಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಓ ಡಿ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ ಬೈತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಲೆ ನಿಮ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾರ್ಗ ಹೊರತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಿ ಫಾರ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಓ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿ
ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಳ ಕೋರೆ ತಾಳ ತಿತ್ತಿ ತೈ ತಕ ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಿತ್ತಿ ತೈ ತಕ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕುಣಿತೇವೆ ನೋಡಿ ತೈತಿ ತೈ ತಕ ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಿತ್ತಿ ತೈ ತಕ ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಿತ್ತಿ ತೈ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಭಾಗವತರು ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಳಗಳನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿಂದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಬರುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆವ ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಈಗ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಥರ್ಮಾಕಾಲ್ ಹಿಡಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರನ್ನ ಈಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅದಪತನ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಂತ ತನ್ನಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀಬಹುದು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಗೋಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕೂದಲು ಸಮೇತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಗೋಣಿ ಇದು ಇದು ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ವೇಟ್ ಇಂದ ಇದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದು ವೇಟ್ ಹಾ ಈ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಅತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಪೈಪ್ ಇದು ಪಿಯುಸಿ ಪೈಪ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಡಿಯಂ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ
ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಇದು ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ರಷ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಪಾನ್ ಲಂಡನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ನನಗೆ ಆ ಕಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕಂಡಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಥ ಐಸ್ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಇದು ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ವಿರೋಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಸ್ಪಂದನ ಅವಾರ್ಡ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಸ್ತಿಶನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿರೋಧ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾರು ಟಿ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀದ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ತುಂಡಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಎಳದ್ರೆ ಗತಿಗೆ ಇದು ಸೂತ್ರ ಕೈ ಇದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಎಳದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೀಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಕ್ ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಂಟಿಕ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗೊಂಬೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕೈಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಮೂರ್ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಮಿಷನರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರವೇ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಮೊ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಹನುಮಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡ್ಸೋರ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಳಮೆಗೆ ನಾನು ಶರಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಹೌದು ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಯಾವ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವಾಗುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ
ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗುವಿಕೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲಾ ಕಲಾವಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಹೊಸದ ಭಾಷ್ಯ ಬರ್ಲೇ ಬೈಲೇಬೇಕು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನಂತೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಇದೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಬೇಸರ ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗ